So, open lang po natin ang ating mga Google Drive. Make sure po na meron kayong Google account para po magkaroon kayo ng free 15GB. So, napakadali kahit saan mo siya i-open as long as na meron kang internet, maa-access mo siya. So, click lang natin yung new button at pipiliin po natin ang Google Slides. So, ang gagawin po natin ay i-delete natin yung mga text boxes. So, ito po ay optional lamang kasi depende po yun sa inyo. Pero kung susundan nyo po itong ginagawa ko, for sure po na magugustuhan nyo yung output mamaya. So, i-delete lang po natin siya. Ang susunod po natin gagawin ay ang paglagay po ng ating file name. So, ang ilalagay ko pong file name dito ay... Uh, science Unit 6. This is just an example po. Ayan. So, ang sunod natin gagawin po ay i-resize yung slide. Kasi gusto ko po siyang i-size as paper. So, kung gusto ko po siyang i-print para dun sa mga bata na hindi makakapag-online, so, hindi ko na kailangan mag-adjust pa. So, ang gagawin mo lang, click mo yung file at pipiliin mo yung page setup. And, pipiliin mo din po yung custom. And, itatype mo po yung size ng paper. 11 by 8.5. So, kapag tapos na, click mo po yung apply. So, automatic na po siya. And then, ang sunod po natin gagawin ay ang pagpalit ng background. Color po. So, kiklik lang po natin yung background background button at na pagdating sa kulay, marami pong pagpipilian. So, kung gusto mo po yung color na wala dito, itatype mo lang po yung hex code nila. So, sis gusto natin ng hot pink, type lang natin yung hashtag FF0099 FF So, magkakaroon tayo ng hot pink color. So, mga pink lovers dyan. So, pwede nyo gawin and done. So, ganyan po yung, yung ganda ng kulay ng hot pink color. Ang sunod po natin ay yung paglalagay ng uh, shape white box. So, yan. Click nyo lang po yun. And then, ang sunod natin gagawin is i-resize po natin siya. So, gagawin lang natin is i-right click lang po natin ito. And then, Pipiliin po natin, rahanapin natin dyan sa pilian yung format options. Bakit po? Kasi dyan tayo magre-resize. So, click nyo lang and pipiliin mo yung size and rotation. Okay. Since kanina 11 by 8.5, so dito ang gagawin natin ay 10 by 7.5 inches naman tayo. So, type lang po natin siya. 7.5 so automatic na exit na natin so ang gagawin lang natin ay dadrag lang po natin siya dito pag nakita nyo po yung line ibig sabihin po nyan is nasa proper position na yan and then ang susunod po natin ay papalitan po natin ng kulay yan paano po hanapin mo lang po yung fill color pipiliin natin yung white ayan so attractive na so ngayon po medyo Mahirap to sa una lang po. Pero, after nitong first slide nito, madaling-madaling na lang po. Ang sunod po natin is to change the border by a solid block. So, kaklik lang po natin yung border. Ayan po. Border color. Palitan po natin into black. And, yung thickness is by 8. Ayan. Ang sunod naman po natin gagawin is maglalagay na tayo ng ating title. Since nakalagay po dyan sa ating file name is unit 6 so ang ilalagay po natin ay unit 6. So click mo po yung text box, yung T button and then drag nyo lang po dyan sa loob. So i-resize mo lang, adjust adjust and then it type nyo lang po yung unit 6. Tapos po i-highlight nyo po at papalitan na po natin sya ng uh, font. So, pipiliin po natin dito ay ang Oswald na font. 
Ayan. Then, lalagyan na po natin siya ng sizes or size. So, size 75. Align po natin siya horizontally and vertically. Ganyan po siya. So, ang gagawin natin is baba na muna natin ito. May gagawin pa po tayo. So, click mo ulit yung shape. Ayan. So, pag naklik mo siya, lagay mo lang siya dyan. And, ang gagawin po natin is if we fill color po natin siya into black. So, piliin lang natin yung black. And then, ang sunod natin gagawin is resize. So, right click and select mo yung format options and i-type mo yung uh, size na gusto mo. So, gusto natin 10 by 1.25. Then, exit mo lang. Ayan. So, ikaw na po bahala mag-adjust yan. So, ang gagawin naman po natin kapag tapos mo na yan na ma-adjust, papalitan na po natin yung color ng text into white. So, highlight nyo po and then change it into white. Ayan. So, ang sunod natin gagawin is dadalhin natin siya into front. So, right click, select order and piliin natin yung bring to front. And then, pagtapos na, ayan, itadrag na lamang po natin siya at nang magkasad siya siya dyan sa black. Ayan po. Ang sunod naman po is mag na tayo ng body text. So, ang gagawin natin, click lang natin yung text box. Drag po natin dyan. And then, ayusin lang po natin yung uh, size niya dyan sa loob. Pag nagawa na po natin yan, pwede na po tayong maglagay ng title. Ayan po. Sundan nyo lang po. And then, i-resize po natin siya into 48. And sa font natin is century gothic. And center natin siya. And vertically, horizontally. So, pinalitan natin into 60. Ayan. So, ang sunod naman po natin gagawin is magda-duplicate na po tayo ng slide. So, i-right click lang po natin dito sa left side yung slide. And isa-select mo lang yung duplicate side. Slide rather. And then, i-delete mo na lang yung nakalagay na, na mga text. And then, palitan natin into table of contents. So, ito ay magkakaroon ng purpose maya-maya. So, sana po ay sundan nyo po. So, i-align natin siya into center and horizontally, vertically. Ayan. So, ang susunod po natin gagawin dyan ay maglalagay po tayo ng Lesson 1 to 10. So, type lang natin siya dyan. And then, i-align natin siya to the left. Ayan po. So, drag mo po yan. Adjust mo. So, kapag tapos na tayo dyan, maaari na po tayong mag-copy nito. So, right click, select copy and paste. Ayan. So, gagawin natin, i-drag lang po natin siya dito papuntang right. So, pag naayos mo na yung alignment nila, ang gagawin po natin dyan is papalitan natin ito ng 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan po. So, ang sunod naman po, since tapos na tayo dyan, ang gagawin naman po natin ay maglalagay po tayo ulit ng panibagong slide. So, right click mo ulit and duplicate slide. And dito na tayo sa actual lesson. So, ang natin gagawin dito is papalitan natin yung background color. So, palitan natin siya. Example, ang gusto nating kulay ay yellow. Ayan. So, example, yan yung sa engagement. Kung 5 is ang ating gagamitin. So, yan na. Lagyan natin siya ng lesson 1. Delete natin yung isang text box at i-drag natin at i-resize natin to dito. Adjust, adjust and i-delete natin yon. Ang sunod po natin gagawin ay maglalagay po tayo ng another text box. Doon po natin ilalagay yung topic. So, ang gagawin po natin, click mo po yung text box. Ayan. So, i-re-resize mo lang po siya at i-adjust. So, kapag nagawa mo na siya, pwede mo na pong i-type yung topic. Kapag na-type mo na, highlight mo at i-center mo siya and horizontally, vertically. So, highlight natin. Papalitan po natin siya ng size. So, try natin. Ay, ang laki. So, palitan pa po natin siya into 36. 
Ayan. So, pwede po natin siyang palitan ng font. Gusto ko ay Oswald. Ayan po. Next, dito naman tayo. Since kung 5 is ang gagamitin, ilalagay natin yung ang pinakauna ay ang engagement. So, gagawin natin palitan ng font at i-center natin siya. Center mo. And click mo ulit yon at i-click mo yung arrow na pataas. So, highlight mo po siya. And then, palitan natin ang size. Sana po ay nakakasunod kayo. And then, pwede po natin siyang i-bold. Ayan po. Nakabold na po siya. Ang sunod po natin gagawin, kung nakapaglagay na tayo dyan, i-duplicate po natin ulit yung slide. So, right-click po natin, piliin ulit yung duplicate slide. So, ang sunod natin gagawin, papalitan po natin ng background color. Bakit po ba? Kasi ito po ay effective sa mga studyante. So, alam nila yung mga steps ng mga ay, malapit na akong matapos. Ganito na yung kulay. Di ba po? So, palitan natin siya into blue at papalitan na natin siya. Ang ilalagay na natin ay explore. So, dito na natin ilalagay sa text box yung mga ipapang activity natin sa mga bata. So, if we are done, ang gagawin naman po natin ay i-right click ulit yung slide para mag-duplicate. Ayan. So, ang sunod na gagawin, palitan ulit yung background para sa ating explain. So, yan po yung napili ko. Ang sunod natin pa gagawin ay papalitan natin yung lesson 1. Diyan na natin nilalagay yung explain. So, dito po sa may explore na text box, ilalagay natin dito yung guide questions. Ayan. So, sa baba na yung mga tanong. Okay po. So, if we are done, right click ulit. Di ba po ang dali? So, duplicate the slide. Ang sunod natin gagawin is papalitan natin yung explain ng elaborate. Ayan po. So, since tapos na tayo dyan, ayan, palitan natin ng kulay. Kung, kung kanina po ay green, pwede natin siyang palitan ng orange. So, if you are done, right click ulit and duplicate the slide. Palitan po natin ulit yan ng kulay mamaya. So, ilalagay na natin yung evaluate. So, kung nakapaglagay ka na, papalitan na po natin yan ng color. Gusto ko po sa final is red. So, depende po yan sa inyo. So, ngayon ituturo ko sa inyo bakit kailangan yung table of contents. Ang gagawin natin, yung third slide. Kasi example, tapos na tayo lesson 2. Ikakapi natin yung right click and mag-duplicate po tayo ng slide. At yung fourth slide, idadrag po natin siya sa pinakababa. Ayun po. At kapag nadrag na natin siya sa baba, papalitan natin siya into lesson 2. I-delete na po natin yung topic kasi bago na naman po yan. So, copy mo lang po lahat ng mga nasa taas. Yan lang po ang gagawin natin. So, no need na maggawa pa ulit. So, papakita ko sa inyo paano, paano yung purpose ng table of contents. So, ang gagawin natin, punta tayo sa second slide. Highlight mo po yung lesson 1. Yan po. And after that, right click. Pipiliin mo po yung link na yan. Bakit po? Ituturo niya sa inyo kung saan yung first uh, slide ng lesson mo. So, pag napili mo yon pipiliin mo lang ang slides in this presentation. So, kung mapapansin nyo, ang ating lesson 1 ay nagsimula sa third slide. So, pipiliin mo lang yung slide 3 and then click apply. Ayan po. So, pag naklik mo na, gagawin natin yung lesson 2 pangalawa. Kunwari, ang dami mong lessons, di ba? So, yung lesson 2 natin, nahanapin natin kung pang ilang slide siya dyan. Siya ay nagsimula sa pang 8. So, right, uh, highlight mo po yung lesson 2. Same process po kanina. Right click and piliin mo po yung link. Piliin natin yung slides in this presentation. Since pang 8 siya, click natin yung slide 8. Ayan po. And then, click apply. So, Ang kagandahan nito, kahit po ang layo-layo ng lessons mo, hindi mo na kailangan pong lumabas sa presentation. Click mo lang po yung sa table of contents and then magpo-proceed ka na po doon sa first slide ng lesson mo. So, papakita po natin. 
ipipresent po natin siya kung paano siya gumagana sa atin. Ayan po. So, kung mapapansin nyo, pwede tayong mag side to side ng pag-present. ba diba po? Sa mga estudyante natin. Yan po. Pwede side. So, ang gagawin natin is papakita ko po sa inyo yung purpose ng link. Kung gaano siya kaganda. No need na lumabas ka pa sa isang file. So, punta tayo sa table of contents and ikiklik po natin yung link ng lesson 1. So, pag na-click mo yan, click mo natin yan. Ayan. So, automatic, nasa first slide ka ng lesson mo. Diba po? Ayan. So, matatapos mo siya agad. So, kapag gusto mo naman ng lesson 2, click mo lang yung mga nakalagay na slide. Piliin mo yung slide 2 kasi nandun yung table of contents. Ayan. So, pag ginawa mo yan, may kita mo yung lesson to click mo lang and then nandun ka na so sana po ay nakatulong po ito sa atin and pwede nyo po i-share sa ating mga kapwa guru na nangangailangan din ng tutorial thank you so much